Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass. Hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so far. Well, you see you when you fall asleep But never to touch and never to keep Cause you loved her too much and you dive too deep Well, you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing home Only know you love her when you let her go And you let her go Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Ya les voy a hablar acerca de la teoría de Redding. Partiendo de la generación espontánea, es una antigua teoría biológica de abiogenesis y sostenía que podía surgir vida animal y vegetal de forma espontánea a partir de la materia inerte. Durante muchos años la teoría de la generación espontánea fue aceptada y también refutada por algunos hombres dedicados a la investigación científica, entre ellos Francisco Redding, médico italiano que no era partidario de la generación espontánea 
ya que en 1968 él realizó un experimento para demostrar que las moscas no se, no se generan de la carne descompuesta, sino que se originan a partir de los huevos de las moscas. Reddy colocó dos trozos de carne en dos envases, uno abierto y otro cerrado. Las moscas se agruparon en el frasco abierto y depositaron sus huevos sobre la carne. Al poco tiempo en ese frasco aparecieron larvas, mientras que en el frasco cubierto por la red la carne se descompuso, pero no tenía larvas de moscas. Reddy probó su hipótesis afirmando que la vida genera vida y logró rechazar la generación espontánea para organismos macroscópicos. Como conclusión del experimento realizado sobre la teoría de Reddy, puedo afirmar que sí se cumple, pues las moscas al día siguiente de pasar eh, la carne al, libremente al aire libre, eh, se sentaron sobre ella y posteriormente depositaron allí sus huevecillos que más tarde se convirtieron en gusanos como se muestra a continuación. Como pueden observar la carne ya está en un estado de putrefacción eh, con gusanos ya este, notables y sobre todo esto ya tiene un olor súper fuerte y apesta. Eh, y nada, ya queda más que botarla. Ya está podrida esta cosa. Bueno, eso es todo. Espero les haya eh, gustado la introducción que hice acerca de lo, la generación espontánea. Y gracias.